ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വേ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പ്രൊബബിലിറ്റി പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്നു ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതായത് പ്രൊബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ഓക്കെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം അത് മതി ഓക്കെ അതായത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ മൊത്തം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അത് താഴെ കൊടുക്കാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അത് താഴെ കൊടുക്കാം ഇനി എന്താണോ സംഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഞാൻ കോയിൻ എടുക്കുന്നു അഞ്ച് രൂപ കോയിൻ എടുത്തു നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും ഈ എഴുതിയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെയില് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാത്ത ഈ ഭാഗത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അവർ നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാറ്റിങ്ങും ബോളിങ് തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഹെഡ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസും അതുപോലെ തന്നെ ടെയില് അതായത് ടെയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈസ് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈക്വലാണ് അതായത് ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ളത് പകുതിയാണ് ഏത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഉറപ്പില്ല ഇതിന് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ കേസിൽ കാരണം നോക്കിയുള്ളൂ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിനിൽ ഒറ്റ ഹെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്താൽ ടെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ടെയിലുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാ ടോട്ടൽ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണേലും സംഭവിക്കുക ഹെഡ് വേണേലും സംഭവിക്കുക ടെയിൽ വേണേലും സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹെഡ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര ചോദിച്ചാൽ ഹെഡ് സംഭവിക്കാൻ എത്ര ഒരു ഹെഡല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒന്ന് ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം രണ്ടെണ്ണം സംഭവിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഹെഡും സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലും സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ ഇനി ഹെഡ് സംഭവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ സംഭവിക്കും ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മൾ പി ഓഫ് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹെഡ് ടെയിൽ എത്രയാ ഒന്നല്ലേ ഒറ്റ ടെയിലല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ മുകളിൽ താഴ്ത്ത് ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവം ഇനി വേറെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് എന്താ പറയുക പ്രൊബബിലിറ്റി എപ്പോഴും പ്രൊബബിലിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ സീറോക്കും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും സീറോക്ക് തുല്യമാകാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോനേക്കാളും ചെറു സീറോനേക്കാളും വലുതാകണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണിനേക്കാളും വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആകാം അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം സീറോനേക്കാളും വലുത് വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുത് പക്ഷേ ഈക്വൽ വേണമെങ്കിൽ ആവും പക്ഷേ ഇരിക്കലും വണ്ണിനേക്കാളും വലുതാവാനും പറ്റില്ല അതിനേക്കാളും ചെറുതാവാനും പറ്റില്ല ഓക്കെ ഓൾവേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുള്ള ഏതാനും കുറച്ച് പോയിൻസുകൾ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഇത് ചോദിക്കാറില്ല ഈ ചോദ്യം വല്ലാതെ ചോദിക്കാറില്ല കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും
താഴെ പോസിബിൾ എന്തൊക്കെയോ വരും സംഭവിക്കാം ഹെഡ് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ സംഭവിക്കാം രണ്ടെണ്ണം സംഭവിക്കാം അപ്പം താഴെ ട്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻ എ ബോക്സ് ദർ ആർ ഫോർ ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് വട്ട് ഈസ് എ പ്രൊബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റ് ബീഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു ആ ബോക്സിൽ നാല് ബ്ലാക്ക് ബീഡും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വൈറ്റ് ബീഡും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആണ് എന്തൊക്കെ വരാം നാല് ബ്ലാക്ക് ബീഡുണ്ട് അഞ്ച് വൈറ്റ് ബീഡുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം എത്ര ബീഡ്സുകളുണ്ട് ഒമ്പെണ്ണം അല്ലേ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര തന്നെ ഉള്ളത് ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻ ബീഡ്സ് ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് കാരണം ഒമ്പതേ പേരുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഒമ്പതാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് എന്ന് കണ്ടുവെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റ് ബീഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊബബിലിറ്റി ഫോർ പ്രൊബബിലിറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതുന്നു ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റ് ബീഡ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റ് ബീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇതിൽ വൈറ്റ് ബീഡ് എത്ര ഉള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ മുകളിൽ ഫേവറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ വൈറ്റ് അല്ലേ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചല്ലേ മുകളിൽ അഞ്ച് കൊടുത്തു താഴെ പോസിബിൾ ടോട്ടൽ പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആദ്യം കണ്ടുവെച്ചു ടോട്ടൽ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ആവുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ അപ്പം എന്താ ഉത്തരം എന്താ വരിക പ്രൊബബിലിറ്റി ഫോർ പ്രൊബബിലിറ്റി ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് മുകളിൽ ഫോർ എന്ന് വരും താഴെ എന്ത് വരും ഫേവറബിൾ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമുള്ള നാലിനുള്ളത് മുകളിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് വരും താഴെ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കുന്നു എ ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് സെവൻ വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ആൻഡ് അനദർ ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് വൺ ബീഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് വട്ട് ഈസ് എ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് ബീഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓക്കെ ദിസ് വൺ വൈറ്റ് ബീഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം രണ്ട് ബോക്സ് അങ്ങ് വരച്ചു വെക്കുക രണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ അഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ഏഴ് വൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ആറ് ബ്ലാക്ക് എട്ട് വൈറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പോസിബിൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം നോക്കുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താകുന്നറിയോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇതിൽ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണ ഇതിൽ എത്ര ഉള്ളത് പതിനാലിനാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ രണ്ടിലും എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക രണ്ടിലും എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക അത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ പതിനാല് പതിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാല് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എത്ര കിട്ടുമെന്നറിയോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെയോ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരോട് പറയില്ലേ നമ്മുടെ ഡയറി ലൈഫിൽ പറയല്ലേ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്ത് വിടുക അറ്റ
നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ത് വരാനുള്ള ബ്ലാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇനി ബ്ലാക്ക് വരാനേ പാടില്ല രണ്ട് കയ്യിലും ബ്ലാക്ക് വരാനേ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ബ്ലാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും ആയിട്ടും കുറച്ചാൽ പോരെ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു നോക്കിക്കോ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് ബീഡ് ഒറ്റ വൈറ്റ് ബീഡെങ്കിലും വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ബ്ലാക്ക് രണ്ട് കയ്യിലും ബ്ലാക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വൈറ്റ് വരാൻ പാടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ താഴെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആദ്യം കണ്ടുവച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് വരാനുള്ള രണ്ട് കയ്യും ബ്ലാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ കണ്ടുവച്ചു അതങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതായത് തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്തതിന് അർത്ഥം ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് കയ്യിലും ബ്ലാക്ക് ബീഡ് വരുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് കയ്യിലും വൈറ്റ് ബീഡ് വരുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു കയ്യിൽ വൈറ്റ് ബീഡാണെങ്കിൽ മറ്റേ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വൈറ്റ് അങ്ങനെ പല കേസസുകളുള്ള എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കയ്യും ബ്ലാക്ക് ബീഡ് വരുന്ന ആ ചാൻസ് ഒന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു ഇതിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ഇവിടെയുള്ള ബ്ലാക്ക് ബീഡ് രണ്ടും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ രണ്ട് കയ്യിലും ബ്ലാക്ക് ബീഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടി അത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി തേർട്ട് അത് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കുന്നു എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻ ഫോർ സ്ലിപ്സ് നമ്പേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അനദർ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻ ത്രീ സ്ലിപ്സ് നമ്പേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഇഫ് വൺ സ്ലിപ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീയിങ് ഓഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീയിങ് ഈവൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വരച്ചു വെച്ചു ഒരു ബോക്സിൽ നാല് സ്ലിപ്പുകളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയ ഒരു സ്ലിപ്പിൽ വൺ സെക്കൻഡ് സ്ലിപ്പിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്ലിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ മൂന്ന് സ്ലിപ്പുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ടും നമ്മൾ റാൻഡായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണ് ചെമ്പി രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന രണ്ട് സ്ലിപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഒന്ന് ഇൻഡ് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ബീ ഓഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതായത് ഇത് ഇൻഡു ഇത് പിന്നെ ഇത് ഇൻഡു ഇത് ഇത് ഇൻഡു ഇത് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് വൺ എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം വൺ എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് വണ്ണ് എടുത്തു അത് രണ്ട് ബോക്സ് ഞാൻ ഞാൻ രണ്ട് ബോക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് വണ്ണ് എടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് വണ്ണ് എടുത്തു പിന്നെ ചെയ്ത കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് വണ്ണ് എടുത്തു ഇതിനെ കൊടുത്തു അവർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇത് സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഇത് സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്പർ സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഓടാണോ ഈവനാണോ നോക്കുക ഓടാണെങ്കിൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അതായത് നോക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതിൽ ഓട് ആരൊക്കെയാണ് ഇത് ഓടാണ് അല്ലേ ഇത് ഓടാണ് അല്ലേ ഇതൊന്നും ഓടല്ല ഇത് ഓടാണ് ഇത് ഓടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ള ഓടല്ലേ നാല് ഓടുകളുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്
2 divided by 3. Alla. 0 to the 4 into 2, 0 to the 4 into 3. Okay. And 2 divided by 3. That is the answer. Okay. We will change the car. We will question the question. We will figure the figure. We will change the process. We will draw the process. We will change 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 the the process. We will Boxes contain each boxes contains purple slips marked 1 to 10. If we take one slip from each box, what is the probability that the both numbers are prime numbers? Okay, go. Okay, go. Turn the box in the second box is done. The box room numbers on the model path to bearing an edi slip gliding and it turned. Question, what is the probability that the box number the both numbers are prime? Tend number gulum prime aganula chance yet triana chodi. Okay. Upon the total number of probability can on the chendi, total favor of total number of possible outcomes can on the chendi, dil patan under, dil patan under, total slips, total number gul, dil patan under, dil patan under. Apo total favorable good ten, ten into ten chay and the two. 100 on total favorable ala total possible number of outcomes in the paranel. Other boy, number two, the prime numbers and the prime numbers in the paranel. Prime numbers in the pathega are number where here the number in a condom multiple jam betula only in a condala. No, you go and the one prime number of parankarnam and the indian and the mother and the two low where here the number and the ten multiple city gorilla. No, you go three in the one number where in the city gorilla. One to multiply the matre three good to loo, five in a chiangulum, in the matre petulu, one no matre petulu, seven in the boltene, one no matre petulu, okay. The bole, nine and do, nine illa, ten and do, ten illa, eight and do, eight illa, garam, eight equal to four into two, carnagabatum, le, the bole, nine and one three into three vetum, le, ten one two into five vetum. In the Varna, it didn't wear in the Jitin Garilla. One the one to Matra in a multiple Jit, Kairulu. It's a little number in the Perana. Prime numbers. Apo Idinagathi in the Kenda, two, three, five, seven in the Varina. Nal prime numbers on the Nagatilla. Okay, prime numbers at another four. You would four eight kille, you would Sangalana. Apo prime Varnale, you would four and nine. Okay. Therefore, total. A random prime varanla chance or nearly, you would the four into, you would the four jidamadi. Okay, apo probability for probability for probability for probability for for both prime that is equal to prime at real other divided by total at total total possible number of outcomes and a hundred. That is equal to 8 by 50. That is equal to 4 by 25. That is the final answer. Okay. 4 by 25 is the probability. Okay. Sangadi you have any details, you will have prime numbers. You will have any prime numbers. You will have 4 and 4 and 2 and 2 and 2 and 3. So, prime is 4 and 2 and 3 and 2 and 3 and 2. Total prime tunnel chance. Not the black and vergilla. Nalu manjum black and a cornilla. Alla nalu anjum aurum black. Thirty eighty one sixty thirty minus eight. Never an abole. You had done prime in the carrier matra chuches. Prime matra and gia. Prime and a four on a four into four sixteen. Sixteen divided by total possible number of outcomes. One other hundred and up a sixteen by hundred and one eight by fifty. That is equal to four by twenty five. That is the Answer. Okay. Now, next two question. One is asked to say two digit number. What is the probability of being a perfect square? Or all order two digit number variable new. That is perfect square unless I two digit number no another. One day moon and umbu, where a boy like 
പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടക്ക സംഖ്യയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ നൂറോട് കടക്കിനോട് കൂടി എന്തായി ഒരു മൂന്നാൾക്കാരായിട്ട് മാറി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് നോക്ക ആര് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ പത്ത് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചു ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്നും കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആൾക്കാരായി ഇവിടുത്തെ ഒന്നും കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ആൾക്കാരായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ആൾ തൊണ്ണൂറ് സംഖ്യകളുണ്ട് കാരണം ഇവിടുന്ന് ഒമ്പത് ആൾക്കാർ പോയി ഇവിടുത്തെ ഒമ്പത് ആൾക്കാർ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരാൾക്കാർ ഒരാളില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ആൾക്കാരാണ് എന്ത് രണ്ടക്ക സംഖ്യകളായിട്ടുള്ളത് ഇനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറാണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെയിം സംഖ്യകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടു സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ ഈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വട്ടം ടു ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു ക്യൂബ് ആവും അപ്പോൾ ക്യൂബായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയറാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി പോയി ഫോർ ആവും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആകും സിക്സ്റ്റീൻ ആകും ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയില്ലേ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് പത്ത് മുതൽ പത്ത് പതിനാല് അങ്ങനെ പോയി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറാണ് കാരണം ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീനാണ് അങ്ങനെ പതിനാറ് അതുപോലെ അടുത്ത ഏതാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അതേമാതിരി അടുത്ത ആളാരാ ഫോർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ താഴ്ത്തി ചെയ്താൽ പോവാണേ പത് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് അതുപോലെ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞ മൂപ്പരുണ്ട് അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുണ്ട് അതുപോലെ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആളുണ്ടായി ഇത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇത് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇതോ നയൻ നയൻ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ മൊത്തം എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അറുപത്തിനാല് എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ആറ് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആറ് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആറ് എന്ന് കൊടുത്തു നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച ഈ സംഭവമുണ്ട് ഇതെന്താണ് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നമ്പറിനെ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ അതാണ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ അതാണ് ഓക്കെ ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നയൻ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ടു ഡിജിറ്റ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഡിജിറ്റുള്ള അതായത് രണ്ടക്കങ്ങളില്ലാത്ത എല്ലാത്തിനെയും ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് തൊട്ടാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഹൺഡ